Итак, майним, майним, есть. Добылся блок, отлично, 6,25 биткоинов заработал. Еще майним. Давай, 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 давай. Есть, еще 6 битков намайнил. Всем привет, это канал Криптонист. И сегодня я расскажу о том, как работает майнинг. И в отличие от сотен других видео схожей тематики, я покажу сам процесс майнинга, что же конкретно выполняет майнинговое оборудование, что это за задача такая. Но не будем торопиться как принято на нашем канале, на который, кстати, стоит подписаться прямо сейчас. Сначала мы начинаем с теории, и потом плавно перемещаемся в практическую часть. Не будем нарушать эту традицию. Поехали! Тема майнинга не может обойти тему хэширования, поэтому буквально немного материала про хэш-функцию и хэширование. Хэширование — это процесс математического преобразования данных, я нахожусь в онлайн-генераторе хэш-функции, который называется Crypticom. Ссылки будут в описании, можете все это попробовать и проделать самостоятельно. Итак, у меня есть в левой области сообщение Hello Cryptonist и его хэш. Вот так он выглядит. Сообщение может быть абсолютно любой длины, то есть вот мы можем его увеличить, вот такое. И как видите, сообщение увеличивается в объеме, а хэш всегда остается фиксированной длины, то есть 256 бита. Потому что выбрана хэш-функция SHA-2 длиной 256 бит. В данном случае это значение, которое у меня здесь представлено, этот хэш, это 16-ричная система счислений. Я могу ее поменять на двоичную. И вот мы видим 256 нулей и единиц. Все просто. Есть некое сообщение, которое пропускается через хэш-функцию. И результат хэш-функции — это хэш этого сообщения. Два важнейших свойства хэш-функций. Первое — это детерминированность, то есть одно и то же сообщение всегда будет давать один и тот же хэш. Давайте запомним BC7. Я могу скопировать это сообщение, что-нибудь ввести другое, потом заново его подставить, и мы увидим тот же самый хэш BC7. Детерминированность по-другому называется строгая определенность. Другими словами, этот хэш является цифровым отпечатком пальца этих данных. Второе важнейшее свойство — это непредсказуемость. То есть мы не можем заранее на берегу предугадать, какой будет хэш у какого сообщения. Единственная возможность узнать это — это пропустить данное сообщение через алгоритм. Процесс хэширования — это математическая мясорубка. То есть у нас есть некий кусок мяса, который мы пропускаем через мясорубку, и мы получаем фарш. Никто и никогда не сможет предсказать, а какой именно будет фарш, какой формы. Единственный способ узнать это, это пропустить этот кусок мяса через мясорубку. Ну и также можно сказать про третье свойство. Это необратимость, то есть мы не можем взять этот фарш да, и заново его как-то обратно пустить через мясорубку и получить тот же самый кусок мяса. Про хэш и хэш-функции можно рассказывать очень и очень долго, однако нам будет достаточно для понимания майнинга этих двух свойств. Первое — это Детерминированность, то есть одно и то же сообщение всегда нам дает один и тот же соответствующий ему хэш. И второе — это непредсказуемость. Мы не можем узнать, какой будет хэш у какого сообщения. Единственный способ — это пропустить данное сообщение через алгоритм и получить хэш-значение. И здесь ключевая мысль. Задумайтесь, если хэширование непредсказуемо, если мы не знаем, какой будет результат, то это идеальный способ для генерации некой случайности. Ну что ж, начнем майнить. Давайте только начнем вручную. Блок биткоина, как правило, состоит из системных данных. Например, высота блока, там 900 тысяч, дата, сегодня, кстати, какое? 14 января 01 2021 года. Ну и других данных. И вторая часть — это сами транзакции. Например, Вася отправил Пете 2 БТЦ, а Миша отправил Алене 30 БТЦ, он у нас богатый чувак, а Петя отправил Оле 1 БТЦ и так далее. Этих транзакций может быть очень и очень много. Чтобы данный блок стал частью блокчейна, чтобы его приняла сеть, мне как майнеру необходимо решить математическую задачу, которая звучит примерно так. Подберите, пожалуйста, хэш данного блока, чтобы он начинался с нуля. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, 
так как у нас уже есть хэш, и чтобы он менялся, нам также нужно что-то менять в блоке. То есть в блоке должна быть какая-то динамическая информация, и нам подойдет такой параметр, как nance, который мы и будем перебирать. Начнем. Один. Нет. Два. Смотрим на хэш сюда. Нет. Три. Нет. Четыре. Нет. Пять. Нет. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, нет, 20. 20 попытка, 20-й нас мне дало хэш с нулем, я решил эту задачу, и в Coinbase транзакции, Coinbase, я себе отправляю 6.25 BTC, ура! Так как хэширование непредсказуемо, то единственным способом подобрать хэш с нулем впереди будет перебор. Поэтому все майнеры всей сети находятся в одинаковых условиях. Им ничего не остается, кроме того, как просто перебирать хэш. Настал черед уже серьезного майнинга. Я написал небольшую программу на питоне, которая продемонстрирует, как работает майнинг. Итак, представим, что мне нужно подобрать хэш с двумя нулями. Поехали. И за одну секунду практически мой компьютер находит хэш с двумя нулями, давайте посмотрим на него. Где он? Вот. 0,034. Супер, я заработал 6 битков, это приятно. И количество попыток, 203 попытки всего нужно было моей машине, чтобы найти это хэш-значение. Давайте усложним задачу. Три нуля. Ура! Опять за секунду я нашел хэш с тремя нулями. И моей машине потребовалась 931 попытка. Давайте попробуем 4 нуля. Поехали. Чуть-чуть дольше. Но вот он хэш с четырьмя нулями. И мне потребовалось 50 тысяч попыток для этого. Давайте 5 нулей. И мы видим, что моя машина уже перебирает и достаточно долго, ну несколько секунд. Но все-таки она нашла хэш с пятью нулями. Когда я нахожу хэш с пятью нулями, это гарантирует то, что я выполнил определенные вычисления. То есть выполнил работу, потратил энергию, потратил ресурсы. И отсюда и название Consensus Proof of Work, то есть доказательство выполнения работы. Данный хэш, который я предоставил, это доказательство выполнения работы, потому что иным способом получить я его не могу. Кроме как просто перебирая его. И давайте попробуем 6 нулей. И моя машина, как правило, 6 нулями. Она начинает орать, как пылесос. Хотя у меня не самый слабый ноутбук. Здесь i9 процессор с 8 ядрами. И именно поэтому майнеры охотятся за оборудованием. То есть за видеокартами и за асиками, то есть специальными устройствами, которые только предназначены для одной единственной задачи — перебирать хэши. Они в сотни и тысячи раз эффективнее процессор. И, кстати, мой хэш нашелся. Мне повезло, на самом деле. 6 нулей. 3 миллиона 370... Тысяч попыток потребовалось. Это доказательство работы. Данный хэш, он ценен. Это, он представляет некую ценность, потому что он образовался не просто так, он образовался после того, как я выполнил определенные вычисления. Так как майнинг непредсказуем, то мне может повести, я найду 6 нулей за секунду, а может быть не повести, я буду искать этот блок 10, 20, 30 минут или целый час. Именно поэтому, если мы посмотрим на блоки биткоина, то мы увидим, что вот, например, последний блок добылся за 4 минуты, а здесь за 10 минут, а здесь за 12 минут, а здесь за 3 минуты. Иногда бывает, что блок находится за 5 секунд, а иногда бывает, что блок находится за час. То есть это непредсказуемый процесс, это подбрасывание монетки, к какому-то пулу может повести, а может быть вообще никому не будет вести целый час. Ну и как вы видите на экране, заголовок блока является его хэшем, то есть его цифровым отпечатком. И посмотрите, сколько нулей нужно добыть текущим майнером. Давайте посмотрим, а какую задачу выполнял Сатоши Накамото, когда только-только был рожден биткоин. И мы видим, что здесь всего-навсего 8 нулей. То есть если я 6 нулей подобрал за 5 минут, то в целом вот такой вот хэш я мог подбирать и на своем ПК. За час, за два, за три я мог наманить много блоков. Небольшое уточнение. 
Сама задача, которую распределяет протокол, который распределяет сеть, подобрать, например, 8 нулей или там 6 нулей, называется target hash, то есть это целевой хэш, который следует подобрать майнерам. Однако задача состоит не в том, чтобы набрать конкретное количество нулей, да, а подобрать тот хэш, то есть хэш это на самом деле число, такое число, которое будет равно либо меньше target hash, то есть целевому числу. Давайте я это покажу. Например, мы зайдем в текущие блоки, скопируем этот хэш, и я переведу данный хэш в десятичную систему счислений. Вот подставлю сюда. Далее сейчас мы найдем какой-нибудь хэш с пятью нулями. Вот он, скопируем его, подставим вот сюда. И найдем хэш с одним нулем, подставим сюда. И давайте запустим этот скрипт. И как мы видим, хэш с одним нулем это просто число, вот оно здесь написано, с разрядностью 76, то есть вот 76 цифр здесь. Второй хэш с пятью нулями это число меньше, а число, которое подбирается сейчас майнерами, это вот оно. То есть это 10 в 54 степени. И задача майнерам это подобрать число меньше, либо равное примерно вот этому. То есть если мы подберем число еще меньше, например, 1 миллион или 2 миллиона, то это тоже будет решением задачи. У такого числа впереди будет много-много-много нулей. Протокол биткоина написан таким образом, чтобы блоки добывались каждые 10 минут. То есть мы видим здесь 11 минут, там... 10 минут, 2 минуты, 6 минут. Но если мы сложим и высчитаем среднее время нахождения блока, то оно будет равно примерно 10 минутам. Если майнеров становится больше, соответственно, увеличивается хэшрейт сети, то количество хэшей, которые перебираются в секунду, то время нахождения блоков будет уменьшаться. Если же майнеров будет становиться меньше, соответственно, хэшрейт сети будет уменьшаться, то время нахождения блоков будет увеличиваться. И каждые 2016 блоков, то есть каждые две недели, регулируется сложность. Если майнеров много, то задача усложняется и добавляется нолик впереди. То есть нужно найти число еще меньше. Если майнеров становится мало, то задачу следует облегчить и убрать нолик. И таким образом привести ее к соответствию, то есть к нахождению блока в течение 10 минут. С ростом сложности задачи в биткоине, в эфире и других монетах Proof of Work соло майнинг отошел на нет. И поэтому участники начали объединяться в пулы. И что они делают? На самом деле, так, где бы это показать? Вот это мы уберем. Например, у нас есть 5 майнеров. Майнер один. И они договариваются. Один из них говорит, слушайте, у меня нормальное количество мощности. Давайте я буду перебирать значение NANS от 0 до 500 тысяч. Второй майнер говорит, окей, слушай, у меня чуть меньше мощностей, давай я буду перебирать от 500 одной 1 тысячи до миллиона. Третий говорит, слушайте, ребята, у меня вообще очень много мощностей, я готов перебирать нансы от миллиона до 10 миллионов. Четвертый говорит, слушайте, а у меня совсем все плохо, давайте я от 10 миллионов буду подбирать до 10 миллионов 100 и так далее. То есть группа майнеров, они договариваются. И распределяют сложную задачу на кусочки, и каждому майнеру достается свой кусочек, который необходимо решить. И таким образом эффективность и вероятность нахождения блока увеличивается многократно. А вознаграждение может распределяться пропорционально предоставленному хэшрейту каждого участника. Надеюсь, я закрыл основные вопросы по майнингу, которые вообще возможно было закрыть за какие-то там 15 минут. Если у вас есть что добавить, напишите. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Это был канал Криптонист. Храните ваши цифровые активы в безопасности.